，小小，嗯，闭上你的眼睛。你要干什么？乖，闭上眼睛。哦，不许偷看哦。嗯，先慢慢的坐下来，小心。不许睁开眼睛。好。不要偷看啊！我愿变成一颗恒星，守护海底。的风铃。It's my dream, it's magic， 照亮你的心。To your eyes， 有多远的距离？穿过人海，别停下来，趁现在还有期待。Oh。求求你一定要救他回来！我求求你了，求求你好不好？别人家属请保持安静，我们一定会尽力的。好，谢谢。嘉豪，嘉豪，嘉豪，你要挺过来啊！笑笑，咱们先去休息。笑笑，咱们在这站着也没用。走，笑笑。是怎么了？刚刚明明还好好的，怎么忽然就……嘉恒心脏不好，但你放心，医生在，肯定会没事的。他心脏不好，他怎么从来没跟我说过？他肯定是怕你担心，他太在乎你了。他一直有在吃药，放心吧。我先去给嘉恒姐姐打个电话，小心点啊！照顾好她。逻辑重音，咱们再明确一点，再强调一点哈，抓住台词内在的感觉，明白吧？因为这个时候，这个角色他现在内心是非常纠结的，就是他很复杂，很纠结，有矛盾。嘉欣姐，而且就是这儿吗？非常复杂的感情，咱们先别进去。然后再说一下台词里面内在，不要光说台词，说里面的意思。姐，嗯，就算是向木妖姐啊，也得您亲自来。而且还有一个点，这里的调度一定要记住。正好有时间，这个时候顺便来看看他彩排怎么样。面对面，你要跟他就在这等他出来吧。嘉欣姐，这个时候你的秘密被发现了，但是你要为了你的感情去跟你的父亲，跟全是对抗。喂，嘉欣姐，你在干嘛呀？你快来趟医院。嘉恒晕倒了，你赶快来。嘉恒，嘉恒出什么事了？一句两句说不清。好，我马上过来。瑞特，嘉恒出事在医院，我得赶紧过去。等他彩排完，你把东西给他。等会儿啊，导演。嗯，好。罗大美女，你这来看我排练，应该跟我打声招呼呀。我是来给你送东西的，瑞塔
把东西给于先生。被风吹过的夏天，哎，洛大美女，我在拍雷雨呢，你再多待一会儿呗。我现在有急事，那个你看完之后给我打电话行吗，瑞塔？我。于威，哎，大爷，呃，我们把后面词走一遍。哎，来了。快点醒过来吧！我再也不惹你生气了，好不好？笑笑，星星的吉他是你给嘉恒的吗？我在新加坡买琴弦的时候碰上了嘉恒，然后我把吉他放在了星星的墓碑前。那。他就拿走了，应该是吧。那他的目的是什么呢？是为了靠近你，跟你搭讪？他没有那样做，我也不知道为什么。凤明，你说嘉恒什么时候能醒过来？医生都说没事了，你别担心了。啊，吉他和相机都在秘密基地，你拿回家吧。电话打通了吗？打通了，嘉欣姐说一会儿过来。我买了点水果。好。应熙，付明，你们先回去吧，这里有我呢。你自己能行吗？放心吧，我想陪陪他。那我们就先回去了，有什么事给我打电话。我其实早就原谅你了，你都没发现对不对？也不知道从什么时候开始，我就已经原谅你了。是我太矫情，是我太过分，你明明对我很包容，我却还是这样。所以，你用生病惩罚我，对不对？嘉恒。嘉恒，怎么会这样？我给你倒杯水吧。啊，不用不用。医生怎么说的？医生说他突发心梗，不过病情已经稳定下来了，已经脱离危险了，只是睡着了。他主治医生是谁啊？我去找他问问吧。姐，检查报告书明天上班才有，已经这么晚了，你要不先回去吧？这里有我呢。还是我留下来照顾我弟弟吧。你先回去休息吧，姐，你放心吧。我只是想陪陪他。你要是不放心，明晚换你。那个，你想吃点什么？我想吃小酥肉。啊，好。嗯、笑笑，啊，以前的事，对不起啊。还有，谢谢你照顾嘉恒。都过去了
。我饿了，我马上去买。你等我回来陆家恒是吧？嗯，我是。感觉怎么样？还可以。你的检查报告出来了。我们可不可以去您办公室聊？好，跟我来吧。宫体心脏移植一年多了吧？心脏移植？你之所以会晕倒，就是因为宫体的排异反应。从临床信息来看，移植了一年以上的心脏，排异反应是不会这么明显的。你是不是受到什么刺激了？你也不用太担心。据影像学检查来看，宫体心脏是一名身高一米六左右、体型纤细的年轻女性。是非常健康的，所以，只要以后不再受到这样的刺激，还是可以有很高的生活质量。我脑海里一直出现一个女孩子的记忆片段，我的心脏是不是属于她的？只能说有这种可能。心脏移植术后，患者会出现性情大变动反应。比如，对食物和颜色的喜爱程度发生改变。我还能活多久？这个我们还不好下定论。心脏移植平均生存年限十三年。你要放平心态，随着医学的发展，我们肯定能攻克这个难题。医生，可不可以帮我个忙？就是帮我保密，我不希望身边的人知道。
哎，嘉豪，你醒了，怎么样？你身体怎么样？然后医生怎么说？老毛病，手术的后遗症。哦，行，那我就放心了。但你还是得记着吃药。你在哪儿？哦，我在数码城，程风明的硬盘好了，我打算帮他拿回去。能不能帮我一个忙？骆大少爷，您请说。我心脏手术的事情。可不可以先不要告诉他们？你放心吧，这是你的隐私，你要想说的话，你自己亲自跟他们说。谢了。哎，咖啡已经收到了，正在喝。嗯，好，我知道了。那我还有点事，先挂了。喂，小马。哎，你帮我查一下监控，刚才谁进过我的办公室？你好，王医生，我是嘉恒的姐姐，我想问一下，他的病情怎么样了？我们已经跟患者本人说过了，而且他的状态很好。您跟他说什么了？他最近是不是经常有心梗的症状？对。这些都是换心引发的并发症。您把换心的事儿跟他说了。对，而且从他的身体状况来看，保守生命最多十年。这个我知道，您不会连时间也告诉他了吧？是，我们医院有规定，不能对患者隐瞒。王医生，谢谢您啊！我听洪医生说，您是这方面的专家，能不能麻烦您以后嘉恒的病况，您第一时间告诉我，先不要告诉嘉恒。好的。那就辛苦您了，这方面您多费心。好，谢谢。哎，进。袁总，您找我。昨天是我不对，你说的太突然了，我一时没反应过来。但是晚上，我又想了想，想完之后，我今天要做一个重大的决定。你要干什么？我们结婚吧。你说什么？我说，我们结婚吧。你是认真的吗？嗯。一文身体怎么样？好多了，只是有点头晕。那你要多多休息啊。嗯、呃，你们两个先聊，我去问一下医生嘉恒的病情。哎，你睡着的时候，医生已经来过了，说是心梗。你
，就不用担心了。我只是需要多注意休息就可以了。可是我还是想……哎，笑笑，确实是心梗。嘉恒从小心脏就不太好，在新加坡的时候也犯过病，所以不是第一次了。你不用担心。啊，好。那天我说话的口中，对不起啊。你不用跟我道歉，其实我要跟你说声抱歉的。笑笑的这件事情，我确实做的不太对。嗨，都是过去的事了，你们两个千万别因为我影响你们两个之间的关系。啊，我去上个厕所，想上厕所。真的想跟你说声谢谢。你真的不用跟我客气，我们是家人。对了，嗯，能不能帮我一个忙？你说。我这次遇到的事情，先不要告诉妈妈，我怕她担心。那个，我去回个电话，处理一下公司的事情。嗯，你好好休息。来了，才回来啊！我我正在做鲫鱼呢，给你补补身子，很快。你真好，有你更好。那你不会再有其他的女人了吧？不会了。那些女人，不是为了我的钱，就是为了订单。没有一个。像你这么好的，那我们什么时候结婚啊？等忙过这阵，好吗？嗯。哎，对了，你要是想去国外的话，咱们就去国外生活，你知道的，我那儿还有套房子。那我要去北欧看极光。我陪你。好了，你去洗个澡。我很快就好，啊，嗯，去吧。
，行，真行。老婆，是我，你现在在哪儿呢？你今天去给小宝开家长会了是吧？啊，啊，又被老师表扬了。小宝这孩子随我，嗯，他问我什么时候能回来，你就跟他说，爸爸还在国外，坐下吧，还要工作一段时间呢，都怪我帮不上你，还花了这么多钱，就别在我身上浪费时间了，啊，你慢点说。对了，李姐介绍的那个男人还不错，你别生气，是我教他来的。小宝有新的爸爸，我不介意，我真的不介意。我应该活不到小宝的生日了，真的希望我走之后，有人照顾你们俩。我不想连累你们。我跟我爱人呢、啊，年轻的时候总是吵架，一吵架就冷战。谁也不理谁。到了饭点啊，也没人做饭，也都不吃。到最后啊，谁饿得受不了了，谁再去生火做饭。然后，两个人坐在一张桌子上，把饭吃了，也就算和好了。后来有一天。他生病了，胃癌。打那个时候开始啊，我们再也没吵过架了，我也再没吃过他做的饭。怎么了？被感动了？如果你是那个妻子，你会选择陪伴，还是选择离开？这还用选吗？如果我爱他，我一定会选择陪着他，直到时间的尽头。笑笑，有你这句话就够了。怎么了？嘉恒，我。还是想问你，星星的吉他怎么会在你这里呢？在墓地看到，觉得看着眼熟，就把它拿走了。拿走？可是，你到重庆之后见到我，为什么不还给我呢？那是星星的遗物。又怎么样？我从小学吉他，那个吉他的型号。跟我小时候学的一样，要不然我为什么会在吉他店跟你抢琴弦呢？骆家恒，你今天怎么了？你脑子有问题吧？对，我脑子是有问题。和你谈了那么久的恋爱，却不知道你是个什么样子的人。我是个什么样的人了？从我们思考问题的方式就可以看得出。我们的家庭背景根本不一样。我妈和我姐说的对，门当户对还是很重要的。你要是觉得我配不上你，你大可以离开，没人拦着你。好啊，你可以跟陆深在一起，挺配的。我跟陆深早就。封明还和我说。你那天是打算求婚来着？你这个态度是打算跟我过一辈子的吗？那我们分手吧。<笑>